स्वागत है आप लोग एक और न्यू फ्रेश वीडियो में और आज के दिन हम बात करेंगे उन पांच बाइकों के बारे में जो कि अभी तक से लॉन्च नहीं हुई है कंपनी सिर्फ धोखे में दे रही है कि ये तब लॉन्च हो जाएगी अब लॉन्च हो जाएगी लेकिन अभी तक से लॉन्च नहीं हुई है इन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि जिन जिन लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया हुआ जोर से फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि भाई आप इंस्टाग्राम पर रिप्लाई नहीं देते वो नहीं करते ये नहीं करते तो अभी मैं सबको इंस्टाग्राम पर रिप्लाई दे रहा हूँ तो इसलिए आप लोग फॉलो करके जितने भी अपनी क्वेश्चन है सभी पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी एंड नाउ बैक टू द टॉपिक जैसे यहाँ पे मैंने आप लोगों को बोला इस वीडियो में हम लोग टोटल पांच बाइकों के बारे में बात करेंगे कि ये सब जो बाइक है ये इंडिया में लॉन्च कभी नहीं होंगी या फिर लॉन्च होती भी है तो पता नहीं कब होंगी तो सीधे सीधे बोला जाए तो कंपनी हम लोगों का सी काट रही है क्योंकि ये सब बाइकों के बारे में हम लोग तभी से सुन रहे हैं मतलब आज से चार पाँच साल पहले से सुन रहे हैं कि आएगी आएगी लेकिन अभी तक से आई नहीं है तो वीडियो को एंड तक जो उससे देखेगा था कि आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिल पाए सब हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं और फर्स्ट नंबर ये जो बाइक है अगर आप लोग एक बाइक एंथुजियास्ट हो तो इस बाइक के बारे में आप लोगों ने जरूर कहीं ना कहीं सुना होगा और इस बाइक का नाम है टी वी जी हाँ टी वी प्लेन ये बाइक को पहला बार डिस्प्ले किया गया था 2018 के ऑटो एक्सपो से और 2018 से आज हो गई 2022 सो ऑलमोस्ट चार साल यहाँ पे हो गए लेकिन आज तक ये बाइक लॉन्च नहीं हुई इस साल भी टी ने ये बोला वैसे टी ने बोला नहीं है रूमर्स की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन निकल के आया है कि जुलाई टू के आसपास ये बाइक देखने को मिल जाएगी मार्केट में वैसे बहुत लोगों ने टी से पूछा भी है टी वी से मेल वेल करके पूछा है कि भाई ये कब लॉन्च होगी क्या होगी लेकिन टी का भी अभी तक से इस पर कोई भी क्लियर जवाब है नहीं कि ये बाइक लॉन्च होगी कि नहीं लॉन्च होगी तो कंपनी को भी यहाँ पे क्लियर कर देना चाहिए कि लॉन्च होगी या नहीं लॉन्च होगी क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स वेट में बैठे रहते हैं कि क्या पता अगर आजकल में ये बाइक लॉन्च हो जाएगी तो मैं अभी अपनी बाइक नहीं लेता हूँ ताकि मेरे को आगे जाकर रिग्रेट ना करना पड़े बट एट दी एंड वो लोग तीन चार महीने रुकते भी है फिर भी उन लोगों को ये सब बाइक मिलती नहीं और तीन चार महीने बाद पैसे भी खत्म हो जाती है जिसकी वजह से जो बाइक के लिए पैसे बचाए भी थे वो भी बाइक नहीं मिलती है तो कंपनी इसको भी क्लियर कर देना चाहिए कि लॉन्च होगी नहीं लॉन्च होगी तो जैसे मैंने आप लोग बताया कि जेपलिन को पहली बार डिस्प्ले किया गया था टू के ऑटो एक्सपो में और तब से लेकर आज तक ये बाइक नहीं लॉन्च हुई अगर इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस की बात की जाए जो कि लोग बोलते हैं कितने प्राइस में बाइक लॉन्च होगी तो ये एक लाख चौदह हज़ार रुपये से लेकर एक लाख पच्चीस हज़ार रुपये के बीच में लॉन्च होगी और वहीं टी की ये पहली क्रूजर बाइक रहने वाली है अगर ये लॉन्च हो जाती है तो वैसे 2018 के ऑटो एक्सपो में जब इसको डिस्प्ले किया गया था तो ये बाइक देखने में काफ़ी ज़्यादा फंकी लग रही थी काफ़ी ज़्यादा यूनिक लग रही थी क्रूजर सेगमेंट में इसमें यू एस फोक्स भी दिए गए थे और इंजन बताया जा रहा था कि इसका होता है 220 सीसी का अगर ये लॉन्च होती तो तो टी वी की पहली क्रूजर बाइक रहने वाली थी और वहीं यहाँ पर अगर मैंने जैसे आपको बोला कि जुलाई में इसकी लॉन्च डेट के बारे में लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं अभी आपको बता देता हूँ कि कोई कन्फर्मेशन नहीं है ये नहीं कि मैंने आपको बोल दिया कि जुलाई में लॉन्च होगी तो हो ही जाएगी ये एक र्यूमर वाली बात है जो कि लोग बात कर रहे हैं कि इस समय ये लॉन्च हो सकती है वैसे कभी भी लॉन्च होगी तो मेरे इंस्टाग्राम पर आपको पता चली जाएगा क्योंकि इंस्टाग्राम पे जितनी भी न्यू बाइक्स आती है सभी की इन्फॉर्मेशन आपको पहले ही मिल जाती है सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल सो हम यहाँ पर जो सेकंड नंबर के बाइक में बात करें इसके बारे में भी आप लोग कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा और यहाँ पर हम लोग बात करें बजाज पल्सर आर एस के बारे में इस बाइक का भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हाइप है कि ये बाइक अब लॉन्च हो जाएगी तब लॉन्च हो जाएगी लेकिन ये भी बाइक अभी तक से लॉन्च नहीं हुई है वैसे आर एस फोर हंड्रेड को तो जेपलिन से भी पहले डिस्प्ले किया गया था ऑटो एक्सपो में लेकिन अभी तक से इसको लॉन्च नहीं किया मतलब मेरे को लगता है कि पाँच छः साल पहले से डिस्प्ले किया गया था बट आज तक ये बाइक लॉन्च नहीं हुई है और आज भी इसके रूमर्स ये है कि ये जो बाइक है इसका एक्सपेक्टेड लॉन्च है जुलाई 2022 को लेकिन मैं फिर बता देता हूँ कि एक्सपेक्टेड लॉन्च यहाँ पे मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कंफर्म लॉन्च मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि जुलाई में ये बाइक लॉन्च हो ही जाएगी सो आज तक बजाज ने अपने कस्टमर्स को आर एस नहीं दिया आर एस के बदले एफ और एन टू फिफ्टी पिछले साल और आर एस के लिए भी जो लोग सोच रहे थे कि उसका न्यू मॉडल आएगा तो वो भी पिछले साल कंपनी ने नहीं दिया वैसे यहाँ पे मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि जिन लोगों ने N250 या फिर F250 खरीदी है तो वो लोगों का कैसा ओनरशिप एक्सपीरियंस है जोर से बताइए कमेंट सेक्शन में ताकि दूसरे भी व्यवर्स को पता चल जाए कि क्या वो सब बाइक खरीदने लायक है कि नहीं वैसे आर एस फोर हंड्रेड की थोड़ी सी मैं अगर आपको इंट्रोडक्शन दूँ तो कभी भी अगर ये बाइक लॉन्च होती है तो इसमें आपको वही डोमिनेट फोर हंड्रेड वाला इंजन देखने को मिलेगा थ्री सेवेंटी थ्री सी का क्योंकि जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा हुआ है अपने वीडियोस में कि एक नया इंजन डेवलप करने में बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है आर करना पड़ता है तो इसी की वजह से कंपनी डोमिनेट फोर का ही इंजन इसमें डालकर दे देगी अब देगी कि नहीं देगी कब देगी वो किसी को पता है नहीं लेकिन अगर देती है तो यही चीज़ होगा फोर्टी थ्री तक आपको
अप्रिले वही कंपनी है जो कि इटली से बिलोंग करती है करेंटली ये कंपनी आती है पियाजो ग्रुप के अंडर में तो 2018 के ऑटो एक्सपो में इन्होंने भी अपनी बाइक को डिस्प्ले किया था ट्यूनो 150 और आर 150 के नाम से कि ये लोग प्लान कर रहे हैं इंडिया में ये दोनों बाइकों को लॉन्च करने का तो लगता है कि सभी कंपनी ने टू का ये ऑटो एक्सपो को रखा था कस्टमर्स को सी काटने के लिए सो so, अप्रिले आर और ट्यूनो वन को भी उसी समय डिस्प्ले किया गया था सो टू से टू हो गई आज तक आर और ट्यूनो वन नहीं आई पिछले साल टू में बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि ये बाइक आ जाए अप्रैल ने भी थोड़ा हिंट दिया था आ जाएगी लेकिन क्या पता कोविड उविड के चक्कर में ये सब चक्कर में ये बाइक को कंपनी ने ही लॉन्च किया लेकिन अब जैसा आप लोग देख सकते हो कोविड कम्प्लीटली मतलब एक तरह से जा चुका है यहाँ पे हर चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई है फिर भी आज भी अप्रैल का कोई ऐसा लगता प्लान वैन है नहीं आर एस और ट्यूनो वन को लाने का वैसे अगर ये दोनों बाइकें लॉन्च हो जाती तो वन फिफ्टी सी सेगमेंट में कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता क्योंकि वन फिफ्टी सी सेगमेंट यानी प्रीमियम वन में आपको पता है कि आर अकेले रूल करती है थोड़ी बहुत आर को कॉम्पिटिशन देती है आर एस लेकिन ट्यूनो और आर आ जाती सो so, कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया और ज़्यादा देखने में मज़ा आता अब इसके भी अगर र्यूमर्स के बारे में बात की जाए तो सभी रूमर्स लगता है कि एक ही जगह आके चिपक गए हैं इसके भी रूमर्स यही बताए जा रहे हैं कि जुलाई 2022 में ये बाइक आपको देखने को मिल जाएगी बट ये कन्फर्म नहीं है सिर्फ रूमर्स है और अभी जब मैं इस बाइक के रिलेटेड में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था तो रूमर्स ये भी निकले हुए हैं कि अगर आर एस फिफ्टी लॉन्च हो जाती है तो इसकी जो एक सौ प्राइस है वो होगी एक लाख बीस हज़ार रुपये मतलब एक इटालियन कंपनी की बाइक की प्राइस होगी एक लाख बीस हज़ार रुपये सुनने में थोड़ा अटपटा नहीं लग रहा है क्योंकि टू थाउजेंड के ऑटो एक्सपो में जब ये दोनों बाइकों को डिस्प्ले किया गया तो दोनों में सेम इंजन था वन फिफ्टी का बताया ये जा रहा था कि लगभग एटीन बी तक का पावर है और डूबल चैनल ई दोनों में है वैसे 2020 के ऑटो एक्सपो को मैंने खुद अटेंड किया था उस समय अप्रिलिया की कोई भी बाइक वहाँ पे लगी नहीं हुई थी सिर्फ और सिर्फ अप्रिलिया की लगी हुई थी स्कूटर्स और अप्रिलिया की एक सुपर बाइक थी जिसका नाम था आर एस वी फोर आर आर अभी अभी जो फोर्थ में बाइक है ये भी एक प्रीमियम वन फिफ्टी की बाइक है इंडोनेशिया थाईलैंड जैसी कंट्रीज में ऑलरेडी ये बाइक सेल होती है लेकिन इसकी जो मैनुफेक्चरर है या फिर इसकी जो कंपनी है कभी भी इसको इंडिया में लॉन्च करेगी नहीं अगर कर देती तो कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हीट हो जाता एंड हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट सुजुकी प्रीमियम वन फिफ्टी बाइक एंड दैट नेम इज नन अदर देन सुजुकी जी एस सो सुजुकी जी एस जो है ये जैसा मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी इंडोनेशिया थाईलैंड जैसी कंट्रीज में बिकती है लेकिन आज तक से सुजुकी का कोई भी ऐसा प्लान नहीं है कि इसको इंडिया मार्केट या इंडियन मार्केट में लाया जाए सो बट वेट वेट अगर आप लोग इस बाइक को जिक्सर से कंपेयर करके देख रहे हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जिक्सर के मुकाबले ये बाइक काफ़ी ज़्यादा एडवांस है क्योंकि ये जी एस एक्स सीरीज़ की बाइक है आप लोगों को पता होगा कि सुजुकी जी एस एक्स सीरीज़ में सुपर बाइक भी बेचती है जी एस एक्स सेवन फिफ्टी जी एस एक्स वन थाउजेंड और साथ ही में एक जी एस एक्स आर वन थाउजेंड भी आती है जो कि कम्प्लीटली ट्रैक ओरिएटेड है सो so, वही जी एस एक्स सीरीज़ वाली डी एन ए इसमें भी यहाँ वन थाउजेंड सी सी वाली पावर है नहीं वो गलत फहमी में मत रहिएगा लेकिन वन फिफ्टी सो जिक्सर इंडिया में आती उससे कम्पेटिवली ये बाइक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है 19 bhp के इसमें पावर देखने को मिलता है और 14.7 पॉइंट एन एम का टॉर्क देखने को मिलता है इसके 150 cc fi सी एफ इंजन से अगर ये बाइक आती तो ये बाइक इंडिया में डायरेक्टली कॉम्पीट करती है आर वन फाइव को और वहीं अगर इसके एक्सो रूम प्राइसिंग के बारे में बात की जाए तो अगर ये लॉन्च होती तो 1.5 पॉइंट लाख या 1.6 पॉइंट लाख के आसपास इसके एक शो प्राइस रहती अभी आप लोग अपने स्क्रीन पर सुजुकी जी एस एक्स आर को देख सकते हो आप लोगों को देख ही के लग रहा होगा कि ये जिक्सर सीरीज टाइप की लग नहीं रही है ये बाइक थोड़ी सी ट्रैक फोकस लग रही है और ये बाइक ट्रैक फोकस्ड है भी जैसा मैंने आपको बताया है क्योंकि सुजुकी जी एस एक्स सीरीज एक सुपर बाइक लाइनअप का पार्ट है वैसे इसकी एक और बड़ी मॉडल आती है जिसका नाम है सुजुकी जी एस तो उसके बारे में यहाँ पर बात नहीं करें क्योंकि जब जी एस एक्स लॉन्च ही नहीं हो रही है तो बोला टू कब लॉन्च होगी मेरा मतलब है कहाँ से लॉन्च होगी तो यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया कि सुजुकी जी एस एस वन भी एक प्रीमियम सीरीज़ की बाइक है 150 फिफ्टी सीरीज सेगमेंट में तो अगर जी एस एस आ जाती है आर एस वन फिफ्टी ट्यूनो वन अगर ये सब मार्केट में एंटर कर जाती तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आज भी आर वन की जो प्राइस है वो दो लाख से ऊपर नहीं जाती क्योंकि यामा वालों को भी पता रहता कि अगर ज़्यादा प्राइस बढ़ाएंगे तो ये सब बाइकें ज़्यादा बिकने लगेगी तो इसलिए आज भी आर आपको दो लाख से नीचे मिल जाती ऑन रोड में पहले मिलती थी जैसा वी में लेकिन आपको पता है कि वी वाली की प्राइस चल गई है दो लाख से ऊपर हाँ लेकिन एक और फैक्ट मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आपको भी थोड़ा सा और जी एस सीरीज के बारे में पता चल जाए तो जैसे जी एस एक्स वन फिफ्टी जी एस एक्स टू फिफ्टी इंडिया में अवेलेबल नहीं है लेकिन ऐसा नहीं है कि जी एस एक्स की कोई बाइक इंडिया में अवेलेबल नहीं है जी एस एक्स सेवन फिफ्टी आपको देखने को मिल जाएगी जी एस एक्स वन थाउजेंड देखने को मिल जाएगी और जी एस एक्स आर वन थाउजेंड भी देखने को मिल जाएगी मतलब जो जी एस एक्स सीरीज की बड़ी बड़ी और जो सुपर बाइक कैटेगरी में आने वाली बाइक है वो इंडिया में अवेलेबल है लेकिन
इस बाइक पे मेरे कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो आप लोग वो भी देख सकते हो कि ये बाइक इतनी ज़्यादा महंगी क्यों है थोड़ा सा रीज़न मैं अभी आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जेड एक्स टू फाइव आर वर्ल्ड की ऐसी बाइक है जिसमें कि ढाई सौ सी में चार सिलेंडर इंजन दिया हुआ है मतलब जी हाँ ये बाइक आती है इन लाइन फोर सिलेंडर के साथ सो so, ऑस्ट्रेलिया में कंपनी ने इस बाइक को लॉन्च कर दिया है लेकिन मेरे को नहीं लगता कभी भी ये बाइक इंडियन मार्केट में आएगी क्योंकि आपको भी पता होगा कि इंडियन कस्टमर्स काफ़ी ज़्यादा टफ होते हैं उनको मतलब मनाने में तो जेड एक्स टू फाइव आर जैसी बाइक के लिए कोई भी छः सात लाख रुपये नहीं देगा मतलब आठ लाख रुपये तक भी इसकी प्राइस जा सकती है वो वीडियो आप लोग बार चेकआउट कर लीजिएगा पावर वर्क की मैं बात की जाए तो इसमें 65 फाइव तक का पावर मिल जाता है 250 फिफ्टी का इंजन है लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि चार सिलेंडर के साथ आता है जिसकी वजह से इसकी एग्जॉस्ट साउंड भी काफी डिफरेंट है एक नॉर्मल 250 फिफ्टी के कंपैरिजन में सो so, कहोसा की कोई प्लान नहीं है जेड एक्स टू फाइव को इंडिया में लॉन्च करने के लिए तो ये बाइक अगर लॉन्च हो जाती तो थोड़ा सा अच्छा रहता मतलब एक नया टू फिफ्टी का बाइक देखने को मिलता है लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसकी जो प्राइस वो बहुत ज़्यादा चल जाएगी अगर तीन लाख तक भी ये बाइक मिलती तो समझ में आता या साढ़े लाख तक भी मिलती तो समझ में आता लेकिन छह सात लाख रुपये फॉर अ टू फिफ्टी बाइक दैट इज वर्थलेस तो ये मेरे अकॉर्डिंग ये पांच बाइक थी जो कि अभी तक से इंडिया में लॉन्च नहीं हुई और कब लॉन्च होगी इनका कोई भी अता पता है नहीं तो फिलहाल के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो जो उसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप लोग देखने के लिए थैंक यू